नमस्कार दोस्तों सोनी हेल्थ केयर में आप सभी के स्वागत है आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही लाभकारी अमृत तुल्य औषधि दशमुला रिस्ट के बारे में बात करेंगे दशमुला रिस्ट एक टॉनिक है जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है यह दवा विशेष रूप से वात रोगों कफ रोगों और स्त्री रोगों में काफी लाभदायक है इस वीडियो में हम जानेंगे की दशमुला रिस्ट को बनाने में किन किन प्रमुख जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है इसका केमिकल कम्पोजिशन क्या होता है कौन कौन सी कंपनियाँ इसको किन किन पैकिंग साइज में बनाती है दशमुला रिस्ट में कौन से औषधीय गुण होते हैं किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है इसका डोज कितना होता है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके सेवन के दौरान और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वीडियो का अंत तक बने रहिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दशमुला रिस्ट कौन कौन सी औषधियों से मिलकर बना होता है इसे बनाने के लिए 50 से अधिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है इसमें प्रमुख है दशमूल औषधियाँ चित्रक मूल पुष्कर मूल गिलोल लोध्र आंवला खैर अष्टवर्ग औषधियाँ आदि इसके अलावा गुड़ मुनक्का धाय का फूल भी इसमें डाले जाते हैं इन सारी औषधियों को पानी के साथ मिलाकर संधान विधि यानी की किडवन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा दशमूल रिश्त को तैयार किया जाता है यह विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों जैसे कि टावर बैद्यनाथ पतंजलि धूपापेश्वर सांडू ब्रदर्स आदि के द्वारा निर्मित किया जाता है यह 225 सौ पचीस एम एल चार सौ पचास एम एल छह सौ अस्सी एम एल की पैकिंग साइज में मार्केट में अवेलेबल है आप किसी भी कंपनी का दशमुला रिस्ट प्रयोग कर सकते हैं सभी दशमुला रिस्ट का एक समान औषधीय गुण होता है यह डार्क ब्राउन कलर का एक फर्मेंटेड लिक्विड या सिरप लाइक प्रिपरेशन है जो स्वाद में थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है इसमें सेल्फ जनरेटेड यानी कि संधान प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न एल्कोहल होता है जो मुख्यतः इथेनॉल होता है इसकी मात्रा तीन से सात प्रतिशत तक हो सकती है यह फर्मेंटेशन प्रक्रिया पर डिपेंड करता है इसके अलावा विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट टैनिन बहुत से एल्कोलॉइड फ्लेवनाइड्स और ग्लाइकोसाइड भी इसमें पाए जाते हैं आइए जानते हैं की दशमुला रिश्त में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं और किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों दशमुला रिस्ट वात और कफ रोगों में काफी लाभप्रद होता है इन रोगों को यह जड़ से खत्म करता है यह कार्मिनेटिव और डाइजेस्टिव स्टूमेंट है जो पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है और हिमेटेनिक भी है यह यानी रक्त में हिमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है और आर के बनने में मदद करता है दशमुला रिस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी और नेचुरल एनालिक है जो वात रोग के कारण उत्पन्न दर्द को ठीक करता है यह एंटी बैक्टीरियल एंटी और एंटी स्ट्रेस गुरु से भरपूर होता है जो शरीर को जीवनीय शक्ति यानी लाइफ फोर्स प्रदान करता है यह श्वास रोग हर है दशमुला रिस्ट एक पोटेंट यूटेराइन टॉनिक है जो गर्भा से संबंधी सारे विकारों को नष्ट करता है दोस्तों दशमुला रिस्ट किन किन रोगों में प्रयोग किया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं महिला रोगों में दशमुला रिस्ट के प्रयोग की सामान्यतः दशमुला रिस्ट महिलाओं में पोस्टमार्टम अवधि के दौरान ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्रसुता स्त्री यानी की डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए दशमुला रिस्ट अमृत है यह कहना कोई अतिशुभिन नहीं हो प्रसुता महिलाओं को डिलीवरी के बाद उत्पन्न शारीरिक कमजोरी एनीमिया अग्निमान यानी कि लो डाइजेशन खांसी है कमर दर्द फीवर आदि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो इसके सेवन से नष्ट हो जाती है रक्त स्राव के कारण आई कमजोरी और निर्बलता भी इससे दूर हो जाती है इसके सेवन से बच्चों को भी दूध ज्यादा मिलता है यदि बच्चा पैदा होने के बाद कुछ रोज तक प्रसुता को इसका सेवन नियमित रूप से कराया जाए तो प्रसुता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती है प्रसुता महिला के अतिरिक्त जिन महिलाओं का गर्भाशय गर्भ धारण करने में असमर्थ हो अथवा जिन्हें गर्भपात यानी कि मिस कैरियज की शिकायत हो महावारी के समय अत्यधिक पीड़ा व कमर दर्द या स्लगिश यूटरस की शिकायत हो ऐसी महिलाओं के लिए यह अरिष्ट बहुत ही लाभप्रद होता है यह गर्भाशय की कमजोरी को दूर कर संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है और रिकरेंट मिस कैरियज की समस्या को जड़ से खत्म करता है दूसरा है पाचन संबंधी रोगों में दशमुला रिस्ट का प्रयोग दशमुला रिस्ट इन डाइजेशन गैस भूख न लगना जॉन्डिस है बाबासीर आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है यह पाचन शक्ति को मजबूती प्रदान कर इन रोगों से छुटकारा दिलाता है तीसरा है वात रोगों में दशमुला रिस्ट का प्रयोग दशमुला रिस्ट में दशमूल मुख्य घटक होता है जो कि पोटेंट वात सामक यानी कि वात रोगों जैसे कमर दर्द घुटना दर्द ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस याटिका आदि रोगों को जड़ से खत्म करता है इसलिए दशमुला रिस्ट का प्रयोग इन रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है चौथा है श्वास रोगों में प्रयोग दशमुला रिस्ट परसिस्टेंट कफ यानी की वात जन्य खांसी यानी की ड्राई कफ में काफी लाभप्रद होता है परसिस्टेंट कफ खांसी का एक प्रकार का दौरा होता है यह दौरा जब शुरू होता है तो रोगी खांसते खांसते बेचैन हो जाता है पेट की नसें दुखने लगती हैं, सीने में दर्द होने लगता है और मुंह भी फूल जाता है ऐसे हालात में दशमुला रिस्ट दिन में तीन चार बार लेने से बहुत ही लाभ होता है 
पांचवा है मेल इन्फर्टिलिटी में दशमलव इसके प्रयोग सेमिनल फ्लूड में पस होने की वजह से जो पुरुषों में नपुंसकता होती है ऐसी इन्फर्टिलिटी में दशमलव इष्ट त्रिफला चूड के साथ सेवन करने से काफी लाभ होता है छठा है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि लो इम्यूनिटी में दशमलव इष्ट के प्रयोग दशमलव इष्ट में लोअर अश्वगंधा आंवला सहित कई इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी वृद्धि करती है अगर इसका सेवन डिलीवरी के तुरंत बाद शुरू किया जाए तो पोस्ट पार्टम पीरियड या इसके बाद उत्पन्न होने वाली 90 परसेंट हेल्थ प्रॉब्लम को दशमुला रिस्ट ठीक कर देता है यह बॉडी में वात का समन यानी कि वात को खत्म करता है और यूट्रस से टॉक्सिन को रिमूव कर उसे डिटॉक्सीफाई यानी कि शुद्ध करता है दशमुला रिस्ट की मात्रा और सेवन विधि क्या है दोस्तों दशमुला रिस्ट बी से समान भाग पानी के साथ मिलाकर भोजन के पश्चात सुबह बारात में लेना चाहिए क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? दोस्तों दशमुला रिस्ट पूरी तरह से सेफ मेडिसिन है साइड इफेक्ट्स इसके रिपोर्टेड नहीं है फिर भी इसको लेते समय कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए माउथ अल्सर्स उधर में जलन सीने में जलन ज्यादा प्यास लगना डायरिया आदि कंडीशंस में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए इसे इसका प्रयोग दो से तीन महीने तक करने से ज्यादा लाभ मिलता है इसका प्रयोग आप हमेशा चिकित्सक की देख रेख नहीं करें तो दोस्तों ये थी दस मिलरिस्ट के संबंध में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको इससे अवश्य लाभ मिला होगा अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो इसे लाइक कर दे और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको निर्बाध रूप से मिल सके